அனைவருக்கும் அடியனின் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக நம்முடைய டெலகிராம் குழுவின் நிறுவனரும் அகில இந்திய சார ஜோதிட சங்கத்தின் துணைத் தலைவருமான சார ஜோதிட சிம்மம் டாக்டர் முருகு சுப்பு ஐயா அவர்களுக்கும் நம்முடைய டெலகிராம் குழுவின் தலைவரும் அகில இந்திய சார ஜோதிட சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளருமான டாக்டர் அண்ணாமலை ஜோதிட ஆச்சாரியா டாக்டர் அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நம்ம புது பொதுவாக இந்த பொங்கல் பண்டிகையில் ஒரு மூன்று நாள் பற்றி மன்றத்தை சிறப்பாக நடத்தியிருக்கோம் தனி மனித உயர்வுக்கு ஏழாம் பாவத்தை விட நாலாம் பாவமே அதாவது ஏழாம் பாவத்துக்கும் நாலாம் பாவத்துக்கும் போட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி இரண்டு பாவத்தில் எது தனி மனித உயர்வுக்கு மிக சிறப்பானது அப்படிங்கிற விஷயத்த ஏழாம் பாவத்தை விட நான்காம் பாவமே சிறப்பு அப்படிங்கிற கருத்தை மையப்படுத்தி நம்முடைய சங்கத்தின் துணைத் தலைவரும் நமது குழுவின் அட்மினுமான ஜோதிட ஆச்சாரியா சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்கள் தலைமையில் நான்காம் பாவமே அப்படிங்கிற அணியில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று பேர் அவரோடு சேர்த்து பேசியிருக்காங்க அடுத்து ஏழாம் பாவமே நான்காம் பாவத்தை விட தனி மனித உயர்வுக்கு சிறந்தது அப்படிங்கிற அப்படின்னு இந்த குழுவுக்கு தலைமை ஏற்கக்கூடிய திரு திருமதி குணவெண்ணிலா நம்முடைய மகளிர் அணி தலைவரும் நம்முடைய குழுவின் அட்மினுமான குணவெண்ணிலா அவர்கள் தலைமையில் இருபத்தைந்து பேர் பதிவு பங்கேற்றிருக்காங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பதிவு இது இதில் வந்து நம்ம சில கட்டுப்பாடுகள் வைத்திருந்தோம் அதாவது பதினாலாம் பதினஞ்சாம் தேதி இரவு தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில சொன்னோம் பட் அதையும் மீறி அந்த பற்றி மன்றம் சொன்ன உடனே பதினாலாம் தேதியிலிருந்தே அது ஆரம்பித்தாச்சு பதிமூணாம் தேதியிலிருந்தே நிறைய பேர் ஆரம்பித்ததால் நம்ம பதினாலாம் தேதியிலிருந்து பதினேழாம் பதினாலாம் தேதி மிட் நைட்லேருந்து பதினேழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் பதிவு பேசுனவங்களுடைய அந்த பதிவுகளை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கோம் நாலாம் பாவமே சிறந்தது அப்படிங்கிற அணியில் ஐயாயிரத்தி ஏ எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பதிவுகள் வந்திருக்கு அதேமாரி நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவமே சிறந்தது அப்படிங்கிற வகையில் ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பதிவுகள் வந்திருக்கு நடுநிலையாளர்கள் அப்படிங்கிற வகையில் ஒரு ஐந்து நபர்கள் அடியேனும் நம்ம த குழு தலைவர் அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் ரேவதி மேடம் அவர்கள் முத்துலட்சுமி மேடம் திருநெல்வேலி அவங்க திரு கரண் அவர்கள் இந்த ஐந்து பேர் வந்து நடுநிலையாளர்களாக பங்கேற்றுக்கிறாங்க எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது பதிவுகள் அந்த வகையில் வந்து மற்ற பன்று பட்டிமன்றத்து மாதிரி இல்லாமல் இந்த பட்டிமன்றத்தில் நல்ல பல அறிவுபூர்வமான தகவல்கள் வந்து நல்ல சிறப்பாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதில் குறிப்பாக வந்து இந்த பட்டிமன்றத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் குழுவோட தலைவர் இந்த குழுவில் வந்து அதாவது நாலாம் பாவமே அப்படிங்கிற அணியில் இருபத்தி மூணு பேரில் அதிகமாக பதிவு போட்டவர் நம்ம சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்கள் எழுநூற்றி இருபத்தெட்டு பதிவுகள் போட்டிருக்காரு அதேமாரி நாலாம் நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவமே அப்படிங்கிற அணிக்கு தலைமை தாங்கின வெண்ணிலா மேடம் அவர்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது பதிவுகள் போட்டு இந்த எப்பொழுதுமே அந்த பதிவுகளுடைய ராணி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மிக அற்புதமாக வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது பதிவு அதாவது மொத்தமாக அவங்க குழுவில் பார்க்கும்போது அவங்க தான் அதிகம் மொத்த விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது அவங்க தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அதிகம் அதாவது மோர் தென் டென் பர்சன்டேஜ் அவங்க குழுவில் வந்து தொள்ளாயிரம் ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பதிவில் மோர் தென் டென் பர்சன்டேஜ் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அதேமாதிரி ஐயாவும் கிட்டத்தட்ட அந்த மோர் தென் டென் பர்சன்டேஜ் சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்களும் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறதுல டென் பர்சன்டேஜ்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது அது மாதிரி வரும் அதில் அதை விட அதிகமாகவே அவர் வந்து போட்டிருக்கார் எப்போதுமே தலைவர்கள் ஒரு உற்சாகமாக கலந்து கொள்ளும் போது அது இயற்கையாக இன்னும் கொஞ்சம் வலிமை பெறும் அந்த வகையில் ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு பேருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்து நாலாம் பாவத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு பார்க்கும்போது தீர்த்தகிரி ஐயா அவர்கள் ஆறுநூற்றி தொண்ணூத்தோரு பதிவுகளும் மீனா ஜெய திருமதி மீனா ஜெயபாலன் அவர்கள் ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பதிவுகளும் அரவிந்தன் மலேசியா சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் சிங்கப்பூரா மலேசியாவுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஐயா ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு பதிவுகளும் சிவசூரியன் ஐயா அவர்கள் நா பதிவுகளும் மகாதேவா அவர்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு பதிவுகளும் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது பதிவுகளும் திரு சுரேந்தர் அவர்கள் இரநூத்தி முப்பது பதிவுகளும் 
திரு நர்மதா திருமதி நர்மதா மேடம் இரநூத்தி முப்பது பதிவுகளும் செல்வி ஸ்ரீ வித்யா நூற்றி எழுபத்தஞ்சி பதிவுகளும் ஜெயக்குமார் அவர்கள் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பதிவுகளும் கருத்தமலை ஐயா அவர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதிவுகளும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு இங்கே நிறைய பதிவுகள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க திரு சரவணன் அவர்கள் நூற்றி முப்பது பதிவுகள் திரு செந்தில்குமார் அவர்கள் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பதிவுகள் திரு சுந்தர சுபஸ்ரீ மேடம் அவர்கள் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பதிவுகள் சார் நூற்றி ஆறு பதிவுகள் சுந்தர்ராஜன் அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு திரு சுந்தர்ராஜன் அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஒரு பதிவுகள் திரு தியாகராஜன் அவர்கள் அறுபத்தஞ்சி பதிவுகள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம சொல்லிகிட்டே வந்து நேராக வந்ததில் அவர்கள் அனைவருக்கனுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அடுத்து இரண்டாவது நா ரெண்டாவது அணி அதாவது ஏழாம் பாவமே அப்படிங்கிற அணியில் ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒம்பது பதிவுகள் திரு பொன் ராமு அவர்கள் தொண்ணூ நூத் தொண்ணூ தொள்ளாயிரத்தி நாலு பதிவுகள் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பதிவுகள் திரு கணேஷ்நாதன் அவர்கள் எட்நூற்றி அறு ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு பதிவுகள் திரு விஜயகுமார் திருஞானம் நானூற்றி எழுபத்தெட்டு பதிவுகள் திரு ரமேஷ் பாபு நானூற்றி எழுபத்தி நாலு பதிவுகள் திரு நாகேந்திரன் அவர்கள் பெங்களூர் முன்னூற்றி நாற்பத்தாறு பதிவுகள் திரு பட்டுக்கோட்டை அறிவர்கன் ஐயா அவர்கள் முன்னூற்றி ஒரு பதிவுகள் பிரேமா மேடம் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு பதிவுகள் மலர்கொடி பொன்னம்பலம் அவர்கள் இரநூத்தி தொண்ணூறு பதிவுகள் திருமதி நி நித்யா மேடம் அவர்கள் இரநூத்தி ஒம்பது திரு கனி பிரகாஷ் அவர்கள் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு திரு சத்யமூர்த்தி அவர்கள் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு திரு கருப்பையா சிங்கப்பூர் நினைக்கிறேன் அவர் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு அவரும் திரு செந்தில் சில செல்வதுரை அவர்கள் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி திரு முரளி அவர்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு திரு சுப்பையா அவர்கள் நூற்றி எழுபத்தெட்டு காந்தி மாதவன் மேடம் அவர்கள் நூற்றி இருபத்தாறு சரவணவேல் அவர்கள் நூற்றி திரு சரவணவேல் அவர்கள் நூற்றி பத்தொம்பது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்காங்க அவர்கள் அனைவருக்கனுடைய பணிவான வணக்கங்கள் பார்வையாளர் வரிசையில் அடியேன் அதிகமாக பதிவு போட்டிருக்கேன் ரொம்ப வித்தியாசமாக எப்பயுமே கம்மியாக தான் பதிவு போடுவேன் சும்மா வாழ்த்துக்கள் அப்படின்றதுல அதிகமாக வந்துச்சு அது அவ்வளோதான் முந்நூற்றி ஒம்பது பதிவுகள் திரு அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பதிவுகள் ரேவதி மேடம் அவர்கள் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பதிவுகள் திரு முத்துலட்சுமி மேடம் நெல்லை எண்பத்தைந்து பதிவுகள் திரு கரண் அவர்கள் எண்பத்தி நாலு பதிவுகள் அதனால் இங்கே வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறாயிரம் பதிவுகளுக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த மூன்று நாள் மூன்று நாள் சொல்கிறதுல பதினாலாம் தேதி பதினஞ்சு தான் அஃபீஷியல் பதினஞ்சு பதினாறு ரெண்டரை ரெண்டரை நாள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து பதினாறாயிரம் பதிவுகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அமைப்பு ரொம்ப ஒரு அதிசயம் தான் இவ்வளோ மாணவர்களை இவ்வளோ வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏழாம் பாவத்தை பற்றியும் நாலாம் பாவத்தை பற்றியும் என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லிவிட்டு மீண்டும் நம்ம லைனில் வருவோம் மீண்டும் கண்டியூ பண்ணுறோம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக அந்த நாலாம் பாவம் ஏழாம் பாவங்கிறது சரியாக அதாவது ஒரு பட்டிமன்றம் என்று போ நடக்கும் நடக்கும்போது இந்த பாவத்தை விட சிறந்தது அதுவா அது அதுவா இதுவா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாவே அந்த போட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு சம பலம் இருந்தால் தான் அது நம்ம முடியும் போட்டி அப்படின்னாவே அது சம பலத்தோடு இருந்தால் தான் அது முடியும் சம பலம் அப்படின்னா என்னென்னா மகாபாரதத்தில் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஈக்குலான நபர் யாருன்னா கர்ணன் துரியோதனனுக்கு ஈக்குலான நபர் யாருன்னா பீமன் தான் இந்த துரியோதனன் கிட்ட மற்றவங்க என்னென்ன துரியோதனன் வந்து மல் யுத்தத்தில் ரொம்ப திறமையானவர் அதேமாரி பீமனும் அதே மாதிரி தான் அர்ஜுனனுக்கும் பீ துரியோதனனுக்கும் சண்டை போடும்போது மல் யுத்தம்னு பார்க்கும்போது பீ துரியோதனன் தான் ஜெயிப்பான் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு போட்டினா அதுதான் சரியான போட்டி அந்த வகையில் இங்கே போட்டிக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பாவம் நாலாம் பாவமாக ஏழாம் பாவமான்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நாலாம் பாவமும் ஏழாம் பாவமும் சரி சமமாக தான் உள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி அதிலேயே வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் இங்கே இந்த பாவம் ஒருவேளை நம்ம தீர்ப்பு வேறு மாதிரி வந்தாலும் கூட இந்த பாவம் நம்ம சரியாக வாதிடலை அப்படின்றதுலாம் இல்லை அதாவது என்ன அப்படின்னா தர்க்கம் பண்ணி தான் சில விஷயத்தை நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம தர்க்கம் பண்ணால் தான் அப்போ தான் வந்து அதில் வந்து என்ன ரிசல்ட்டு தெரியும் அதுதான் வந்து பகுத்தறிவும் கூட அதுதான் வந்து நாலாம் பாவமும் கூட அதாவது காரண காரிய அடிப்படையில் படிப்படியாக விவாதம் அமைந்து ஒரு கூற்றை நிறுவுதல் அதுக்கு பேர் தான் தர்க்கம்னு பேர் ஒரு துறை சார்ந்த அறிவு உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது புரியுமே ஒழிய எல்லாருக்கும் புரியாது அந்த வகையில் நாலாம் பாவம் அப்படிங்கிறது இந்த இதுவாக இருந்தாலும் கூட இந்த நாலாம் பாவத்தை காரகத்தை ஒட்டி தான் நம்ம இதை எந்த ஒரு உணர்ச்சிகளுக்கும் இது இல்லாமல் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி என்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவி
ஹைகோர்ட்டில் சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு கூட சில நேரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து வேறு மாதிரி மாறிடுது ஏன்னா அவங்க வேறு ஒரு சிறந்த ஆங்கிளில் அவங்க கவனிக்க தவறலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னுடைய ஆங்கிளில் நான் பார்க்கும்போது இங்கே எந்த பாவம் சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லும்போது அதில் தவறு கூட இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம மீண்டும் கூட அடுத்த வருஷம் கூட இதே மாதிரி மீண்டும் போட்டி வைத்து கூட நம்ம தீர்த்துக்கலாம் ஓகே சார் அந்த வகையில் முதல்ல நம்ம நாலாம் பாவத்தை பற்றின விஷயங்களை பார்ப்போம் நாலாம் பாவம் என்பது கால புருஷத்தின் அடிப்படையில் அது கடகராசியில் வருது நீர் ராசி சரராசி அதனுடைய உருவம் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உருவம் வந்து நண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக முதல்ல நீர் ராசி இந்த இந்த கடகராசி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்குண்டான ஒரு இடம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீர் பாங்கான வயல் பகுதி அப்படின்ட்டு நம்ம முன்னோர்கள் அதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த கடகம் என்பது நண்டுன்னு சொல்கிறது காரணமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நண்டு எங்கே இருக்கும் நீர்நிலைகளில் நீர் இருக்கிற இடத்துல வலையில் அப்படி வலையில் உள்ளே இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து இந்த கடகராசியோட தன்மை அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா வலை அப்படிங்கிறது தன்னுடைய இருப்பிடம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அங்கே உள்ளுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கு வலை நண்டு அப்படின்னாவே அது வலைக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது அந்த வலை அப்படிங்கிறது ஒரு இருப்பிடம் ஒரு ஸ்திரமான பிளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீர் பாங்கான இடம் அப்படின்னாவே இதெல்லாம் உருவாக்குனது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காலப்புருஷ தத்துவம் இதெல்லாம் வந்து உருவாக்கின காலங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜோதிடம் தோரண காலகட்டத்தில் ஒரு பேஸ் அதில் அப்போது இந்த நீர் பாங்கான இடம் என்பது விவசாயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் விவசாயம் கடல் பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது உழைக்கக்கூடிய உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடம் இடங்கள் அதாவது உணவு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நீர் தான் வந்து முதல் ஆதாரம் சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம நீர் இந்த வெயில் அதாவது நம்ம இயற்கைன்னு பார்க்கும்போது நம்ம பஞ்ச புதத்தில் பார்க்கும்போது அந்த சூரிய வெளிச்சங்கிறது அநேகமாக டெய்லி கிடச்சிது ஆகலாம் ஆனால் அந்த மழைங்கிறது டெய்லிலாம் வராது அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தான் வரும் அந்த வகையில் அந்த நீர் பாங்கான இடம் அப்படிங்கிறது நம்ம கடகராசிக்கு சொல்கிறதால அது விவசாயம் சம்மந்தமான இடம் சொல்கிறோம் ரெண்டாவது அந்த வீட்டோட அதிபதி வந்து சந்திரன் அப்படிங்கிறதால சந்திரனாகவே நீர் கிரகம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு வந்துருதாகலாம் ஆனால் என்ன ஒன்று இது சரராசி அப்படிங்கிறதால நீர் ராசி சரராசி இது நாளுக்கு நாள் வளர வேண்டும் இந்த சரம் என்றாவே நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னா என்னென்னா இந்த விவசாயம் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்த நாலாவது இதுக்கு உற்பத்தின்னு ஒரு காரகம் இருக்கு இல்லையா நாலாவது வீட்டுக்கு நம்ம உற் ஒரு பொருளை உருவாக்குதல் அப்படிங்கிறது தான் நாலாம் பாவத்தோட காரகம் அப்போ ஒரு பொருளை உருவாக்குற அந்த விஷயங்கள் வளர்ந்துக்கிட்டே போகணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ் ஒரு பொருளை ஒரு தயார் பண்ணுறக்கூடிய விஷயங்கள் மூடிட்டாங்கன்னா ரொம்ப பெரிய இதாக போய்டும் இல்லையா மிஷினரிஸ் எல்லாம் வேஸ்டாக போய்டும் அப்போ அது வளர்ந்துக்கிட்டே செல்ல வேண்டும் என்பதால் அதை சரராசியில் வச்சுருக்காங்க இது நாலா நாலாவது வீட்டுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய பலன்கள் அடுத்து ஏழாம் பாவன்னு பார்க்கும்போது காலப்புருஷனின் ஏழாவது வீடு வந்து நமக்கு துளாராசி காற்று ராசி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சரராசி இந்த நீருக்கும் காற்றுக்கும் என்ன அப்படின்னா நீர் வந்து தேக்கி வச்சாதான் பலன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீர் வந்து ஒரு இடத்துல தேக்கி வச்சாதான் அதுக்கு வந்து ஒரு பலன் அதை தேக்கி வைக்க வேண்டும் அது வந்து காற்றுங்கிறது அப்படியே ஓடக்கூடியது வேகம் அப்படிங்கிறது காற்றுக்கு வந்து வேக இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நீர் கூட வேகமாக தானே சார் ஆற்று நீர் வேகமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நீரோட ஓட்டத்தை விட காற்றோட வேட்டம் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த இந்த நாலாவது வீடு நிலையானதுன்னு சொல்கிறோம் நிலையானது அப்போ இந்த இந்த நீர் அப்படிங்கிறது தேக்கி வைத்தல் ஆறு குளம் ஏரி இந்த மாதிரி நீரை தேக்கி வைக்கிட்டு கூட அந்த சூழ்நிலை வந்து அது அது வந்து நாலாவது வீடுங்கிறது தேக்கி வைத்தல் பயன்படுத்துதல் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து இதுவும் சரராசி தான் இந்த துளாராசியும் சரராசி தான் ஆனால் இதனுடைய ஓனர் வந்து இதனுடைய சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தராசு ஓனர் வந்து சுக்ரன் இந்த துளாராசியை பழைய ஜோதிட முறையில் அதனுடைய இருப்பிடத்தை எப்படி நம்ம கடகத்துக்கு இருப்பிடம் வந்து நீர் பாங்கான வயல் பகுதி கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதி நீர் நீர் பாங்கான ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை நீர் பாங்கான வயல் பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் அதை சொல்லியிருக்காங்க இடம் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒரு இடம் அப்படிங்கிற போது அப்போ இந்த துளாராசிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தராசு சிம்பிள் தராசு இதுக்கு என்ன கரெக்டான என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அழகிய ஊரின் நடு பகுதின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அதாவது ஊரின் நடுப்பகுதின்னு சொல்கிறத விட அழகிய ஊரின் நடு பகுதி வியாபாரம் சந்தைப்படுத்துதல் நல்ல காற்றோட்டமான பகுதி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இந்த ஒரு வியாபார ஸ்தலம் அப்படின்னாவே
அது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அழகாக நல்ல காத்தோட்டமாக அதனால தான் நீங்கள் பெரிய பெரிய ஊரில் அதாவது நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஊருன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஜார் வீதிங்கிறது நல்ல அகலமாக இருக்கும் சார் ஆக்சுவலாக இந்த பஜார் இது இப்போ சென்னைன்னு எடுத்தீங்கன்னா மவுண்ட் ரோட் டீநகர்னு சொல்கிறாதீங்க டீநகர் வந்து இப்போ வந்தது ஆக்சுவலாக இப்போ டீநகர் வந்து வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட இடம் இல்லை சென்னையில் டீநகர் வந்து அதுவாக வியாபாரமாக உருவாயிடுச்சு அது என்ன ஊரோட நடுப்பகுதி அதுவாக உருவாயிட்டு தான் பிளான் பண்ணாமல் அப்படியே வந்துச்சு இப்போ மவுண்ட் ரோடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு தூரம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதேமாதிரி நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் ராஜவீதின்னு சொல்லுவாங்க மதுரையில் இந்த மாதிரி அந்த வீ அந்த வியாபார ஸ்தலம் என்பது நல்ல அகலமாக நல்ல காற்றோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்போ வந்து ஏழாவது பாவங்கிறது வியாபாரம் அப்படிங்கிறது ஏழாவது வீடு நாலாவது வீடுங்கிறது உற்பத்தி உருவாக்குதல் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த உற்பத்தி பண்ணி அதை சந்தைப்படுத்துதல் என்பது ஏழாவது பாவம் அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து உருவாக்குதல் அந்த உருவாக்கின விஷயத்தை இப்போ நெல் வந்து நேராக வயலுக்கு வந்து யார் அரிசியாக வாங்கிட்டு போக முடியாது அந்த நெல் வந்து மண்டியில் கொண்டு போய் போட்டு அது அதை வந்து அவ அரிசியாக்கி அப்புறம் அது வியாபாரத்துக்குன்னு போகுது பாருங்கள் அப்போ அந்த வியாபாரம்னு போகும்போது அது நிறைய இடத்துல போகுது இல்லையா இந்த இந்த ஏழாவது பாவங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஏழு பதினொன்றுங்கிற திரிகோணத்தில் வந்துடும் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது நாலு எட்டு பன்னெண்டுங்கிற திரிகோணத்தில் வந்துடுது ஆக்சுவலாக அப்போது அப்படி பார்க்கும்போது அந்த வியாபாரம் என்பது ஒரு ஒரு இடத்துல தேக்கி வைக்காம அதை பரப்புதல் ஏன்னா மூணாவது பாவங்கிற திரிகோணத்தில் வந்துடுறதால அதை கம்யூனிகேஷன் பரப்புதல் நிலையா ஒரு இடத்துல இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் ஏழாம் பாவத்துடைய இது அதாவது ஒரு இந்த நாலாம் பாவத்துக்கும் ஏழாம் பாவத்துக்கும் நல்ல நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக பேசினாங்க இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவம் பற்றி ரொம்ப அருமையான விஷயத்தை பேசினாங்க நிறைய விஷயத்த நான் அவர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டேன் என்று கூறுவதில் எனக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லை நான் ஆசிரியராக இருந்தாலும் கூட ஏன்னா எப்போதுமே ஆசிரியர் என்பவர் கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் வெறும் ஆசிரியராக இருந்தார்னா அவர் அவ்வளோதான் அவர் கொஞ்சம் வளர்ந்துக்கிட்டே போனோம் அந்த வகையில் இந்த நாலாம் பாவம் நாலாம் பாவத்தை பற்றி நிறைய பேர் நல்ல பிரமாதமாக பாயிண்ட் பிடிச்சாங்க வியாபாரம் இல்லை ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் வெண்ணிலா மேடம் அவர்கள்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக நாலாம் பாவத்து நாலாம் பாவத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக கொடுத்தாங்க அதில் நம்ம இவர் வந்து பிரமாதமாக நம்ம புதுசாக ஒரு தம்பி அவர் பேர் அரவிந்து நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து இந்த வாட்டி அவர் வகுப்பிலே நம்ம பயிற்சி மையத்துலேயே படிக்கல புத்தகம் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் வாங்கிட்டார் பட் இருந்தாலும் அவ்வளோ பிரமாதமாக அவர் வந்து சில காரங்கள் எடுத்து சொன்னார் சுந்தரவடிவேல் ஐயா அவர்கள் தீர்த்தகிரி செய்யா அவர்கள் மகாதேவன் ஐயா அவர்கள் அவரும் நம்ம அவர் நேரிலே பார்த்தது இல்லை நான் அவர்லாம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக நாலாம் பாவத்தில் பற்றி அவ்வளோ அப்போதான் பேசுனாங்க அத்தனையும் உண்மை ஏன்னா வந்து அதனால தான் நான் நிறைய கமெண்ட்டு நல்லா இன்னும் துல்லியமாக பார்க்கலான்னு பார்த்தாலும் கூட கிட்டத்தட்ட நேற்று ஈவினிங் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கு நான் உட்காந்து நைட்டு ஒரு ஒன்றரை மணி வரைக்கும் நான் பார்த்தேன் அந்த பதிவுகளை பார்த்துட்டே வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் பதிவுகளே என்னால் கிராஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ப நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பதிவுகள் வந்துடுது முந்நூறு நானூறு பதிவுகள் வந்துடுறதால அது வேகமாக வரத்தால் என்னால் கண்ணியே பண்ண முடியல ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே என்னால் ஃபாலோ பண்ணவே முடியல ரெண்டு பேர் ரெண்டு குழுவுடைய நடவடிக்கை அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணாங்க அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த நாலாம் பாவம் என்பது உற்பத்தி செய்தல் ஏழாம் பாவம் சந்தைப்படுத்துதல் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கேள்வி வந்து தனி மனித உயர்வுக்கு இங்கே நாலாம் பாவமாக சந்தைப்பட ஒரு சந் உற்பத்தி பண்ணுறவங்க பெரிய ஆளா சந்தைப்படுத்துகிறவங்க பெரிய ஆளா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கேள்வி உற்பத்தி படுத்துகிறவங்க ஏழா சந்தை உற்பத்தி பண்ணுறவங்க பண்ணுவாங்க ஆனால் சந்தைப்படுத்துதல் என்னும்போது முழுக்க முழுக்க அங்கே லாபத்தை பேஸ் பண்ணி தான் சந்தை அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க லாபத்தை பேஸ் பண்ணி தான் ஆனால் உற்பத்தி என்போது ஒரு பழமை சொல்லுவாங்க அது சரியாக சொல்ல நான் தோராயமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உழவன் வந்து எல்லாத்துக்கும் கணக்கு பார்த்தானா மைனஸில் தான் போகுன்ற மாதிரி ஒரு பழமை சொல்லுவாங்க உழவன் வந்து எல்லாத்துக்கும் கணக்கு பார்த்தானா ஒன்றுமே அவனுக்கு தேராது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் அதனால தான் பாரதியாரோ உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் சொல்லியிருக்காரு உற்பத்தி பண்ணுறவங்க கஷ்டப்பட்டு கொண்டாடுவாங்க ஆனால் வந்து அதை வியாபாரம் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா ஓ வியாபாரம் பண்ணுறதுங்கிறது ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு உற்பத்தி பண்ணுறது என்பது ஹார்ட் ஒர்க் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த வகையில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த வந்து ஒரு
ஒரு போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை தான் ரெண்டாவது நம்ம இந்த பொங்கல் பண்டிகை அப்படிங்கிறது விவசாயிகளுக்கு சொல்லக்கூடிய பண்டிகை தான் நம்ம இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பொங்கலை விட இந்த வருஷத்தில் இருந்த பொங்கல் இந்த இப்போ கொண்டாடக்கூடிய பொங்கல்லாம் ரொம்ப வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த விவசாயம் என்பது ரொம்ப நெளிஞ்சு போயிடுச்சு ஏன்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது அதாவது விவசாயிகள் என்பது போராடி தான் உற்பத்தியாளர்களுக்கு போராடி தான் வரணும் ஏன்னா சந்தைப்படுத்துதல் என்பது அது வேறு ஒரு திறமை அது ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதுக்கு இங்கே ஹார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க் வந்து எப்போதுமே ஒரு மனுஷனை வந்து உயர்த்தும் அது இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போராட்டங்களையும் நிறைய இதுவும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி விவசாயத்தை விட்டு ஒவ்வொரு துறை என்ன பண்ணாலும் அதை வெளியே வெளியே வந்து வெளியே வந்துடுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு துறைகளுக்கு போயிடுறாங்க அந்த விவசாயம் நம்ம ஆதி தொழில்னு சொல்லலாம் விவசாயம் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னைக்கு மாறிட்டு வருது நிறைய நிறைய நவீன யுக்திகளை அதில் கிடைட்டிருக்கு அந்த நாலாம் பாவங்கிறது நவீன எந்திரங்களையும் அது உள்ளடக்கியது தான் அந்த வகையில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிளை நம்ம பார்க்கும்போது உற்பத்தியாளன் பெரியவனா அதாவது வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு உற்பத்தி பண்ண வேண்டுமா அல்லது வியாபாரம் பண்ண வேண்டுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிச்சயமாக என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் வியாபாரிகள் தான் பெரிய ஆளுங்க இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் உற்பத்திகள் அப்படின்னா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது பத்தாவது வீடு அதாவது இந்த நாலாவது பாவங்கிறது என்ன அப்படின்னா குறு தொழில் அப்படிங்கிறது தான் நாலாவது வீடு நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிடுறோம் இந்த நாலாவது வீடுங்கிறது ஒரு பெரிய கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி அப்படிலாம் இல்லை பத்தாவது பாவம் தான் அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிறது நாலாவது பாவங்கிறது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாத ஒரு குறைந்த அளவில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விவசாயம் லேத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் வச்சு பண்ணக்கூடிய தொழில் தான் கார்பரேட்னு சொல்லாத அளவுக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த தொழில்கள் தான் உங்களுக்கு இந்த நாலாம் பாவத்தில் தொழில் கார்பரேட் அப்படின்னா அது பத்தாவது பாவம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு புரியுற மாதிரி நம்ம அப்போ நாலாவது பாவங்கிறது குறு தொழில் குறுந்தொழில்னு சொல்லுவோம் குறுந்தொழில் அப்படின்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி கட்ட முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற தொழில் கூட எடுத்துக்கலாம் இரு வருஷத்துக்கு இருபது லட்சமாக நான் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய லெவலாக இருந்தாலும் கூட அதாவது முறை இன்னும் முறைப்படுத்த முடியாத தொழில்கள்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்து இந்த நாலாம் பாவத்துடைய தொழில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம பொதுவாக ஒரு பாவம் நல்ல பாவமாக கெட்ட பாவம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நாம் ஏற்கனவே ஒரு ஜென்ரலாக ரூல் வச்சுருக்கோம் லக்னத்துக்கு அது என்ன எந்த மாதிரி பலனை தருது ரெண்டாவது வீட்டுக்கு எந்த மாதிரி பலனை தருகிறது அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் லக்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நாலாவது பாவம் எழுபது சதவீதம் லக்னத்துக்கு தீமையை தருகிறது இரண்டாவது வீட்டுக்கு இந்த இந்த விஷயத்தை அப்படியே எடுக்கிறதுக்கு இரண்டாவது பாவத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் இந்த நாலாம் பாவம் நன்மை தரத்தால் இங்கே நாலாம் பாவம் வந்து தன்னுடைய இந்த எழு முப்பது சதவீதம் இழப்பை இங்கே தக்க வச்சுக்குது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு அது நன்மையான பாவமாக இருக்கிறதால அது ஒரு வகையில் வந்து ஒரு சிறப்பான அமைப்பாக போயாச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த நாலாம் பாவம் நன்மையான பாவமே அப்படிங்கிற வகையில் நாம் வந்து ஒரு உயர்த்துக்கலாம் ஜென்ரலாக ஏன்னா அது லக்னத்துக்கு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தீமை தருது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் நன்மை அப்போ எவ்வளோ பருதுன்னா லக்னத்துக்கு எவ்வளோ சதவீதம் நன்மை தருது முப்பது சதவீதம் நன்மை தருது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் நன்மை தருது அப்போ எவ்வளோனா இரநூத்தி முப்பது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க தோராயமான கணக்கு குழந்தைங்க போடுற கணக்கு மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப டெப்தாலாம் போடல சிம்பிளாக லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் பாவத்துக்கு ஏன்னா நமக்கு அகம் சார்ந்த விஷயத்தின் தலைமை பீடம் என்பது ஒன்றாவது வீடு புறம் சார்ந்த விஷயத்தின் தலைமை பீடம் என்பது ரெண்டாவது வீடு அப்போ இங்கே லக்னத்துக்கு இது முப்பது சதவீதம் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு இருநூறு சதவீதம் அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ இரநூத்து முப்பது முப்பது சதவீதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நாலாவது பாவங்கிறது டூ ஹவர் ஆளாக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்க்கும்போது இரநூத்தி முப்பது பர்சன்டேஜ்னு இரநூத்தி முப்பது பர்சன்டேஜ் இல்லை நம்ம புரி புரிந்து புரிந்து கொள்வதற்காக பர்சன்டேஜ்னால் நூற்றுக்குள்ளே தான் வரணும் புரிந்து கொள்வதற்காக நான் சொல்கிறேன் இதை மொத்தமாக இரநூத்தி முப்பது சரி ஏழாம் பாவத்துக்கு வருவோம் ஏழாம் பாவம்னு பார்க்கும்போது லக்னத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் குட் எப்படி இங்கே நாலாம் பாவம் வந்து ரெண்டாம் வீட்டுக்கு மூணாம் பாவமோ அதேமாரி மூணாம் பாவமாக இருக்கிறது இரநூறு சதவீதமோ லக்னத்துக்கு இது இருநூறு சதவீதம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் லக்னத்துக்கு இருநூறு சதவீதங்கிறது என்ன அது அது ஒரு மாதிரி இருக்கே சார் அது எப்படி சார் அப்படின்னா பொதுவாகவே ஏழாவது பாவங்கிறது நடுநிலை தானே அது எப்படி லக்னத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்போதுமே ஏழாம் பாவம் என்பது அகம் சார்ந்த விஷயத்தை இரட்டைப்பாகவும் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை தான் அதை கட்டுப்படுத்தும் ஐந்து என்ன ஐந்துனா குழந்தை பாகியம் நூறு சதவீதம்னா ஐந்து பதினொன்றுனா 
இந்த பக்கம் இன்னொரு வண்டி வரலாம் ஒரு சாதாரண ரோடு இருவழி பாதை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மூணாம் பாவம் இதே மூணு ஒம்பதுனா நான்கு வழி பாதைன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எந்த டிராஃபிக் இருக்காது அது பாட்டு போகிறது போவோம் வரது போவோம் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வைடு ரோடு அப்படிங்கிறது மூணு ஒம்பது அந்த மாதிரி இந்த லக்னத்துக்கு இந்த ஏழாவது போவோம் இருநூறு சதவீதம் தரும் எப்படி அப்படின்னா லக்னம் என்பது சுய அறிவு இந்த ஏழாவது பாவங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா லக்னத்துக்குன்னு அறிவு அறிவு இருக்கு இல்லையா அது நூறு சதவீதமும் ஏழாவது பாவத்துக்குன்னு ஒரு பிறரிடம் பெறக்கூடிய அறிவு அதுதான் ஏழாவது பாவத்துடைய தன்மை அது வரும்போது உங்கள் இருநூறு சதவீதமாக ஆகிடுது அப்போ லக்னத்துக்கு அது ரெண்டு மடங்கு வலிமையை தரக்கூடியது ஒரு பாவம் வந்து ஒற்றைப்படை பாவமாக இருந்தால் அகம் சார்ந்த விஷயமாக இருந்தால் ஏழாவது பாவம் இரட்டிப்பான பலனை தரும்னு வகுப்பில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது அப்போ லக்னத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் சரி ஓகே ரெண்டாம் பாவத்துக்கு இந்த ஏழாம் பாவம் என்ன பண்ணுது ஐம்பது சதவீதம் அப்போ எவ்வளோ மார்க்கு இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் இப்போ பாருங்கள் நாலாம் பாவத்துக்கு இரநூத்தி முப்பது மார்க்கு ஏழாம் பாவத்துக்கு இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்கு அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே முதல் ரவுண்டு ஓட்டு எண்ணும் போது எதுனா முதல் ரவுண்டில் இது இரநூத்தி முப்பது மார்க் வாங்கிச்சு இது இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் வாங்கிச்சு அதாவது நம்ம கா கார்பரேஷன் எலெக்ஷனில் வந்து ஏடிஎம்கேயும் டிஎம்கேயும் வாங்கின ஓட்டு மாதிரி ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை அடுத்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த சுற்றுல எப்படி ஒரு மூணு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ இந்த வகையில் பார்க்கும்போது லக்னத்துக்கும் ரெண்டாம் பாவத்துக்கும் பார்க்கும்போது ஏழாம் பாவம் என்பது நாலாம் பாவத்தை விட ஒரு பத்து சதவீதம் ஒரு முன்னோக்கியே இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இரநூத்தி முப்பது இது இரநூத்தி ஐம்பது அப்படின்போது ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதம் ஒரு நாலாம் பாவத்தை விட அந்த ஏழாம் பாவம் ஒரு அடி முன்னோக்கி போகிறது அப்படின்னு வந்துடும் மீண்டும் கன்வியூ பண்ணுறோம் சார் அப்போது என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் பாவத்துக்கும் பார்க்கும்போது லக்னத்தை நா நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவம் ஒரு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஒம்பது பர்சன்டேஜ் முன்னாடி போகுது ஓகேங்களா அடுத்து நிலையான பாவங்களுக்கு இப்போ மெயினான பாவம் நிலையான பாவங்களை வைத்து தான் ஒரு பாவம் வந்து நிலையான பாவத்துக்கு எந்த மாதிரி விளைவுகளை அது தருகிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நிலையான பாவங்கள் என்பது ஒன்று ரெண்டு ஆறு ஏழு பத்து ஓகேங்களா இப்போ பாருவோம் லக்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலாம் பாவம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முப்பது சதவீதம் அப்போ லக்னத்துக்கு அது பெரிய அளவுக்கு நன்மையை தரலை நாலாம் பாவம் விட்டுருவோம் ரெண்டாம் பாவத்துக்கு சூப்பர் பாவம் ரெண்டாம் பாவத்துக்கு அது நல்ல வலுவு சேர்க்குது ஆறாம் பாவத்துக்கு நல்ல வலுவு சேர்க்குது இந்த ரெண்டுமே முன் பரிமாணம் பின் பரிமாணம் அப்படிங்கிறதால நல்ல பிரமாதமாக அதை டெவலப் ஆகி கொடுது ஓகேங்களா ஏழாம் பாவத்துக்குன்னு பார்க்கும்போது அதாவது ஒன்று ரெண்டு ஆறு ஆச்சு அதில் ஒன்று வீக்காக போயிடுச்சு அப்போ ரெண்டு ஆறு ஓகே ஏழாம் பாவத்துக்குன்னு பார்க்கும்போது ஏழாம் பாவத்துக்கு இந்த நாலாம் பாவங்கிறது உங்களுக்கு கம்மியாக தான் வரும் ஏழுக்குன்னு பார்க்கும்போது ஏழுலேருந்து இந்த நாலாம் பாவம் பார்க்கும்போது பத்தாம் பாவமாக வந்துருந்தால் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதம் நன்மை தருது அதாவது ஏழாம் பாவத்தை இந்த நாலாம் பாவம் கெடுக்கலை ஏழாம் பாவத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலாம் பாவம் கெடுக்கலை ஏழாம் பாவத்தை ஓரளவுக்கு தான் அதாவது ஓரளவுக்கு தான் அது ஏழாம் பாவத்தை இது பண்ணுது வழி ஏழாம் பாவத்தை முழுசாக கெடுக்கலை அப்போ ஒன்று ரெண்டு ஏழு அப்படிங்கிறது பத்தாம் பாவத்துக்கு பார்க்கும்போது இந்த நாலாம் பாவம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் வேலை செய்யும் இப்போ எல்லாேருக்கும் ஆச்சரியமாக போயிருங்க பத்தாம் பாவத்துக்கு எப்படி சார் இந்த ஆறாம் பாவம் நாலாம் பாவம் நல்லது தானே எல்லாம் ஒரே அணி தானே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் என்னென்னா பத்தாம் பாவத்துக்கு இந்த நாலாம் பாவங்கிறது ஏழாவது பாவமாக வருது இல்லையா இது இரட்டைப்படை பாவமாக போகுது இல்லையா அப்போ என்னென்னா அந்தஸ்து அப்படிங்கிறது அதாவது ஒன்றாவது விட கௌரவம் பத்தாவது விட அந்தஸ்து இந்த ஒன்று பத்து தான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதில் பத்தாம் பாவத்துக்கு இது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் நன்மை தருது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா முழுசாக ரெண்டு ஆறு பாவங்களுக்கு நன்மையும் ஏழாம் பாவத்துக்கு கொஞ்சம் பரவலங்கிற மாதிரி அப்போ ஒன்றாவது ஒன்றாவது பாவத்தை கொஞ்சம் வீக் ஆகிக்கிடுது பத்தாம் பாவத்துக்கு நடு நடுநிலை ஆகிக்கிடுது அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ரெண்டு ஆறு பாவத்துக்கு மட்டும் முழுக்க முழுக்க நன்மை தரக்கூடிய அமைப்பாக போயிடுது ஏழாம் பாவத்துக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது ஏழாம் பாவம் பார்த்திங்கன்னா லக்னத்துக்கு நன்மை ஏழாம் பாவத்துக்கு நன்மை அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ரெண்டாம் பாவத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏழாம் பாவம் வந்து நடுநிலை தான் ஆறாம் பாவத்துக்கு நடுநிலை தான் அங்கே எப்படி அங்கே ரெண்டு ஆறு வந்து நாலாம் பாவம் வந்து சிறப்பாக வச்சுக்குதோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரெண்டு ஆறுக்கு வந்து இந்த ஒன்று ஏழாவது பாவம் நடுநிலையாக போயிடுது ஆனால் பத்தாவது பாவத்தை எழுபது சதவீதம் வளர்க்கின்றது அப்போது இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா நிலையான பாவத்தில்
ஏன்னா பத்தாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவம் எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா பத்தாம் பாவத்துலேருந்து நீங்கள் ஏழாம் பாவத்தை கால் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா பத்தாவது பாவமாக வரும் ஒரு பாவத்துக்கு பத்தாவது பாவங்கிறது எழுபது சதவீத நன்மை தரும் அப்படிங்கிற வகையில் இங்கே ஒன்று ஏழு பத்து என்பது நல்ல வலுவடையுது நம்ம வந்து ஒன்று ஏழு பத்துங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான பாவம் ஆகிக்கலாம் அந்த பாவத்து அந்த பாவத்துக்கு நன்மையாகும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆறு ஏழுக்கு நடுநிலையாக இருக்குது இங்கே நம்ம கேட்கலாம் இரட்டைப்படை பாவம் தானே சார் அப்படின்னு கேட்டாலும் கூட இயற்கையாகவே ஒரு மனிதன் சுய அறிவு என்பது பத்தாவது பாவம் ஒன்றாவது வீடு ஆளுமை என்பது பத்தாவது பாவம் நம்ம நிலையான பாவத்திலேயே ஒன்றாவது பாவம் பத்தாவது பாவத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாவங்கள் ரெண்டு ஆறு ஏழு இதெல்லாம் வந்து இருந்தாலும் கூட அப்போ அந்த வகையில் இந்த நிலையான பாவங்களில் ரெண்டுமே சமபலமாக இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவம் ஒரு படி கொஞ்சம் முன்னாடி தான் போகுது ஏன்னா அது ஒன்றாவது வெட்டியும் பத்தாவது வெட்டியும் இது கெடுக்கல இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நாலாம் பாவம் இரட்டைப்படை பாவம் தானே அப்படின்னு கேட்டாலும் கூட அது பத்தாவது பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பாவம் தான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாலாம் பாவம் என்பது அதிக பணக்காரர்களாம் இல்லை பணக்காரர்கள் மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருந்தாலும் கூட அது வந்து நிர்வாக திறமையும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது தான் இந்த நாலாம் பாவத்தோட காரணமே ஏழாம் பாவத்தை விட பத்த ஏழாம் பாவத்தை விட பத்த நாலாம் பாவத்துக்கு நிர்வாக திறமை கம்மி ஏன்னா அது நிர்வாக திறமைங்கிறது பத்தாவது பாவம் பத்துக்கு இது வந்து உங்களுக்கு பத்தாவது பாவம் ஆகிறதுல செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சாதகம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு பாவத்துக்கு பத்தாவது பாவம் என்பது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சாதகம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வகையில் இங்கே ஏழாம் பாவம் இப்போ நிலையான பாவங்களுக்குன்னு பார்க்கும்போது இங்கேயும் என்ன ஆகுதுன்னா அது நாலாம் பாவத்தை விட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீண்டும் அதே ஏடிஎம்கே டிஎம்கே கதை தான் அந்த மாநகராட்சியில் அவங்க பத்து மாநகராட்சியை பெற்றாங்க இவங்க பதினொன்று ரெண்டாவது சுட்டில் இவங்க பெண்ணண்டு அவங்க பதினொன்று அந்த மாதிரி வருது சார் இங்கே அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த ரவுண்டிலே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் பாவத்தை விட நாலாம் பாவம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடுது ஆகலாம் சரி இப்போ இதில் என்ன ஒன்று என்ன இன்னும் ஒரு எப்படி பண்ணால் நம்ம திரிகோணம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அதாவது முதல்ல லக்னமும் ஒன்று ரெண்டு அதை பார்த்துடுறோம் நிலையான பாவத்துக்கு பார்த்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் திரிகோணங்களில் வர்ணாசிரமம் அப்படிங்கிற தத்துவத்தில் நாம் பார்க்கும்போது இந்த ஏழாவது பாவம் எந்த தத்துவத்தில் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வைசியர் அதாவது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது பிராமணர் ரெண்டு ஆறு பத்து சத்திரியர் மூணு ஏழு பதினொன்று வைசியர் நாலு எட்டு பன்னெண்டு சூத்தர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது இந்த 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 ஏழாவது பாவம் எந்த கம்யூனிட்டியில் வராருனா வைசியர் அப்படிங்கிற கம்யூனிட்டியில் வருது நாலாம் பாவம் எங்கே வருதுன்னா சூத்திரர்கள் இந்த கம்யூனி கம்யூனிட்டியில் வருது யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் நான் புரிஞ்சுக்கொள்வதற்காக இந்த கம்யூனிட்டி பற்றிலாம் பேசுகிறேன் ஏன்னா வேறு வழி இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணணும்னா அப்படி பண்ணால் தான் அது புரியும் அப்போ இப்போ பாருங்கள் சூத்திரர்கள் உயர்ந்தவர்களா வைசியர்கள் உயர்ந்தவர்களானா வைசியர்கள் தான் உயர்ந்தவங்க அதாவது இங்கே உயர்வு அப்படிங்கிற எதை வச்சு எதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோன்னா நம்ம திரும்பவும் சொன்ன லக்ன பாவத்தையும் பத்தாவது பாவத்தையும் வச்சு தான் ஒரு பாவம் உயர்வானதா அல்லது தாழ்வான தாழ்வானதான்றது நம்ம சொல்ல முடியும் லக்ன பாவத்தையும் ரெண்டாவது பாவத்தையும் வச்சு தான் அப்போ லக்னங்கிறது மைய புள்ளி இந்த ரெண்டு பத்து என்பது அங்கே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நேரம் ரெண்டுங்கிறது உங்களுக்கு பொருளாதாரம்னு சொல்லலாம் பத்துங்கிறது ஆளுமைன்னு சொல்லுவோம் ஆளுமை எல்லாமே பத்துமைங்கிறது பத்துங்கிறது தான் பன்னெண்டு பாவத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பாவம்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒன் ஒன்றாவது வீட்டுக்கு சுய கௌரவம் பத்தாவது வீட்டுக்கு அந்தஸ்து அந்த வகையில் என்ன அப்படின்னா இந்த நாலாம் பாவங்கிறது சூத்திரர்களுடைய சூத்திரர்களுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய பாவம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது இங்கே நாலாம் பாவத்தை ரொம்ப தப்பாக இடப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சூத்திரர்களுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய பாவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து திரிகோண பாவங்கள் ஒன்றை விட ஒன்று வலிமையானது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற போது மூணாவது வீட்டை விட ஏழாவது வீடு வலுவானது ஏழாவது வீட்டை விட பத்தாவது வீடு வலுவானது ரெண்டை விட ஆறு வலுவானது ஆறை விட பத்து வலுவானது ஆனால் அந்த நாலு எட்டு பன்னெண்டுக்கு மட்டும் அப்படி உள்ட்டாவாக வந்துடும் ஏன்னா அது எட்டு பன்னெண்டு உள்ளே இருக்கத்தால இதுக்கு மட்டும் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றை விட ஒன்று வலு குறைவானது வலுவானதுன்னா என்ன மாதிரி நெகட்டிவ் விஷயத்தில் வலு அதிகமாகிட்டு இருக்கும் பாசிட்டிவ் விஷயத்தில் வலு குறையும் அதை நாலாம் பாவத்தை விட எட்டாம் பாவத்துக்கு வீரிய அதிகம் எட்டை விட பன்னெண்டுக்கு வீரிய அதிகம் கெட்ட விஷயங்களில் ஏன்னா அது கெட்ட திரிகோணம் இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நாலாம் பாவத்தை விட நல்ல தன்மைகள் எட்டாம் பாவத்தில் குறைவு எட்டை விட பன்னெண்டில் குறைவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இந்த நாலு எட்டு பன்னெண்டுன்னு வந்துடுறதால இங்கேயும் வருடாசிரம ரீதியாக பார்க்கும்போதும் இந்த நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாவது பாவம் கொஞ்சம
அது நாலாம் பாவம் சொல்கிறோம் அந்த நாலாம் பாவம் வந்து தொடர்ந்து சில ஏன் இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு இவ்வளோ நல்ல பாவமாக இருக்கிற பாவத்துக்கு ஏன் இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம இன்னொரு ரவுண்டு இன்னும் முடியல இன்னும் நிறைய ரவுண்டு பத்து ரவுண்டு இருக்குது ஒவ்வொரு ரவுண்டாக பார்த்துட்டு வரோம் ஆயிடலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு லக்கண பாவம் ரெண்டாம் பாவம் ரெண்டாவது நிலையான பாவம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிலையான பாவத்தில் எது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் வருணாசிரம அடிப்படையில் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த நிர்வாகம் என்பது நாலாம் பாவத்தில் ஐம்பது பர்சன்டேஜும் பத்தாம் பாவத்தில் எழுபது பர்சன்டேஜும் இருக்குது அந்த வகையிலையும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே நாலாம் பாவம் ஏழாம் பாவத்தை விட கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பாவம் இயங்குவதால் எந்தெந்த பாவத்தை அது கெடுக்குதுன்னு ஒரு 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 விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ இந்த நாலாவது பாவம் எந்தெந்த பாவத்தை கெடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று ஐந்து ஒம்போதுங்கிற திரிகோணத்தை நாலாம் பாவம் கெடுக்கும் அதே மாதிரி ஏழாம் பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா நாலு எட்டு பன்னெண்டுங்கிற பாவத்தை கெடுக்கும் அதில் எட்டு பன்னெண்டு அதிகமாகவும் நாலாம் பாவத்தை ஒரு குறைவாகவும் கெடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன்று ஐந்து ஒம்போதை வந்து நாலாம் பாவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றாவது வீட்டை குறைவாகவும் ஐந்து ஒம்போதை அதிகமாகவும் அது கெடுக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஐந்து ஒம்பது கெடுக்கிறது நல்லது தானே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கரெக்டு தான் ஐந்து ஒம்போதுங்கிறது கெட்டு போகிறதுங்கிறது கரெக்டு தான் அது வந்து ஐந்து ஒம்போது கெடுதல் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கிறது பத்தாவது பாவத்தை நோக்கி நம்ம பார்க்கும்போது அது நன்மையான அமைப்பு தான் ஆனால் இந்த ஐந்து ஒம்போதுக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதாவது இந்த ஐந்து ஒம்போதுனாவே தெய்வீகம் சொல்லுவோம் தெய்வீகம் இறை சக்தி இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இறை சக்தி இன்ட்யூஷன் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த பன்னெண்டு பாவத்தில் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த அந்த என்ன பாவம்னா அந்த ஒன்பதாவது பாவம் தான் ஒன்பதாவது பாவம் அஞ்சாவது பாவம் தான் அப்போ அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க சார் ஆனால் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஒம்பது தான் கெடுதல்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் ஐந்து ஒம்பது தொடர்பு கொண்டால் அது கெடுதல் ஏன்னா அது பத்தாவது வீட்டு கெட்டு பன்னெண்டுங்கிறதால அந்த பாவத்தின் இதை நமக்கு வளர்ச்சி இருக்காது ஆனால் ஐந்து ஒம்பதாவது பாவங்கள் இறைவன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்முடைய தனித்த முயற்சிங்கிறது ஒன்று அதிர்ஷ்டங்கிறது ஒன்று இந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாத பாவத்தில் இந்த நாலாவது பாவம் முதன்மையான பாவமாக இருக்குது அதிர்ஷ்டம் இல்லாத பாவத்தில் நீங்கள் கேட்கலாம் எட்டு பன்னெண்டாவது தானே சார் அப்படின்னு சொல்லலாம் எட்டு பன்னெண்டை விட இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பது கொஞ்சம் குறைவு ஏன்னா அது ஐந்தையும் ஒம்போதையும் ரெண்டுமே க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய பாவமாக போயிடுது அதனால் இறையொருள் இல்லாத பாவத்தில் இந்த பாவம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாவமாக போயிடுது ஆனால் அதே நேரத்தில் தனி மனித முயற்சிக்கு வந்து இந்த பாவம் அற்புதமான பாவம் அப்போ என்னென்னா லக்னத்துக்கு முப்பது சதவீதம் இருந்தாலும் கூட அந்த கிடத்தை வாய்ப்பை எப்போதுமே கடவுள் ஒரு விஷயத்தில் கைவிட்டுட்டார்னா அவர் வேறு ஒரு விஷயத்தில் நமக்கு வந்து தொந்தரவு தர மாட்டார் அது மாதிரி கடவுள் ஒரு விஷயத்தில் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஏற்கனவே நான் கிளாஸ் கூட சொல்லியிருப்பேன் அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை தான் இது உண்மை சம்பவம் தான் புரிந்து கொள்வதற்காக நாலாம் பாவத்தை பற்றி நான் கொஞ்சம் ரொம்ப பேசிட்டதால் அதுக்கு பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயத்த சொல்லணும் இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் அவர் அவருக்கு கூட பிறந்தவங்க மொத்தம் ஏழு பேர் இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்தாவது நபர் அது ஐந்து நாலு பேர் பிறந்துட்டு பிறகு இவர் பிறக்கிறாரு இவருக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பேர் பிறக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இந்த ஐந்தாவது நபருக்கு கண்ணு தெரியாது இது எல்லாருக்கும் கண்ணு தெரியும் இவங்க வீட்டில் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க இந்த குழந்தை எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்துவ மிஷினரி இதில் போயிட்டு அவரை சேர்த்து விட்டுட்டாங்க அவங்க இந்த குழந்தைய படிக்க வச்சு அந்த கண்ணு தெரியாதவங்க இதை படிக்க வச்சு அவங்கள அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க நான் மீண்டும் கன்யூ பண்ணுறேன் சார்